各位棋友，大家好。之前有很多棋友给明月留言，希望明月和大家一起来分享一下 AI 时代对于布局和定势的一些重大的革新与变化，以及对于传统布局的冲击。但限于明月自身的实力，要想把这个问题全部讲清楚，非常困难。但有幸的是，明月发现了日本名人之野虎丸九段，在2019年到2020年这一段时间，曾经在《棋周刊》。连载了七十四期的布局革命的讲座，从传统布局之死到星位的革命、小木的革命、手脚挂脚的革命以及边角长形的革命等等，进行了详细系统的讲解。从今天开始，明月就原封不动的将知野虎丸名人的讲座分享给大家。今天要和大家分享的是第一部分——传统布局革命当中的第一节。三连星之死，三连星开局，各位棋友想必都不陌生。曾经是宇宙流武功正数九段的招牌式布局，易于形成模样和战斗。那么，我们就先从小飞挂角开始。当然，对付三连星，直接点三三也无不可。对于白棋的小飞挂角，黑棋如果跳手的话，我们和大家一起来分享一下阿法狗的自战对局：白棋再挂，黑棋跳，白棋刺完之后再脚步二路飞。这样，我们看到黑棋右边的阵势的发展已经受到了限制，而接下来，当黑棋在左上挂完之后尖顶进攻的时候，白棋非常灵活的点进了三三，黑棋二路搬，白棋大飞，最后这盘棋是白棋中盘获胜，所以这也是一个可以考虑的方案。当然，我们后面还会给大家介绍关于单关手脚刺的这部分内容。那么我们回到今天要给大家介绍的主要的内容，就是关于一间低加的问题。白棋点三三，黑棋挡住，白棋长，这个定式想必各位棋友都不陌生。接下来黑棋再长，我们以前学的老定式是白棋立下，黑棋飞。AI 怎么评价这个定式呢？单从结果来看，这个定式还是一个两分的下法。然而中间的次序和手段是有问题的。我们一起来看，在黑棋长的时候 ，AI 认为白棋最佳的下法是在这一带立下。实际上，我们人类棋手以前也下过这样的定式，黑棋压，但是当时白棋的下法是在二路立。不过现在，公认的白棋最佳应对是在此顶了之后搬。我们以前认为这是俗手，把二子头凑给别人搬，然而这却是白棋最佳的下法。这个下法首先出现在鼓励九段与 Master 的六十局的对决当中，而现在我们看到黑棋实际上有一丝尴尬，右边一带漏着风，而如果黑棋继续在上方硬，白棋就可以在此脱先，直接打入到右边黑棋的阵势当中，而如果黑棋不硬的话，那么白棋在这一带以后随时还有出头的手段，所以这个结果白棋是充分可占的。我们继续回到。古老的这个定式当中，下成这样的一个结果，局面两分。那么接下来白棋怎么应对呢？从下方再挂，是很容易想到的一手。在武功正数九段与赵志勋九段的对局当中，曾经多次出现。对此，如果黑棋跳的话，和我们之前介绍的棋形类似，白棋依然可以刺一下，拆回二路飞，脱先都可。那么我们再看，如果黑棋还是选择。一间低价，知野虎丸九段的建议，他认为白棋跳出充分可占，黑棋跳，白棋尖冲，黑棋爬，白棋长，这也是大家耳熟能详的基本定式。但是走成这个结果之后，白棋并不是在这一带继续补后自己，而是非常积极的直接从右边打入，黑棋压住，白棋长，黑棋粘的时候，白棋在此靠，黑棋搬，白棋后势粘住，黑棋补住断点，白棋大飞。这样的结果，这也虎丸九段认为白棋成功，因为右下一带黑棋三连星的阵势被洗劫一空。虽然外围黑棋子力增加，但一来这一带还有些缺陷，二来白棋也不是一攻之行，这样白棋充分可占。所以这个定式，各位棋友可以去学习一下。那么如果白棋就如赵志勋老师一样，极端的喜好实地，再点三三怎么办呢？黑棋挡住，白棋长，黑棋长，白棋现在还是应该立下，黑棋压
，白棋顶了之后搬。我们可以把这个棋形复制到上方。如果这一带白棋也是立下的话，我们会看到黑棋这个地方实际上是两边漏风的，这也是三连星不易于守住实地的一个重大缺陷。如果说双方照方抓药，还是下成这个定式，这个相信各位棋友在对局当中也曾经多次出现过。黑棋的模样看似庞大。深似幽谷，然而白棋也有清消之道。此时白棋可以在中央吊一手，这是让黑棋很为难的一手。如果黑棋强行镇住，对白棋发动进攻，看似张牙舞爪，然而白棋在此一靠，就可轻松化解黑棋的攻势。黑棋如果搬，白棋退。现在黑棋如果跟着硬，那么白棋虎先手接下来长出，这一带随时可以飞出头，黑棋。中央这颗子反而变薄，这样白棋也不是一攻之行。而如果黑棋再次长出，是棋形极锁。但是白棋拐是先手，黑棋在立下，白棋飞，白棋同样棋形舒展，外围黑棋进攻的这颗子，并未产生太大的作用。这样的一个结果，甚至于以后下方一带，黑棋这块棋是后势还是孤棋很难讲，因为白棋在这一带点有各种先手的借用，左边一带。也有间断等等的手段，所以这个图白棋也是充分可占的。同样的道理，从下方搬是左右同行，我们不再多言。而如果在白棋消在此处的时候，黑棋选择飞守控的话，那么白棋顺势一冲，黑棋顶住，白棋再拐头，黑棋搬，白棋搬，黑棋再退的时候，白棋跳，黑棋守住控。这个结果，志野虎丸九段的判断是白棋已然便宜。他甚至认为，白棋现在可以从左边一带占据三连星的要点，因为我们现在看到黑棋在右边虽然围到了40步左右的实地，但白棋的这两个角已然有十目，而黑棋现在发展潜力已被破坏殆尽，白棋整个左边的三连星加上中央的配合，要围出二十目是轻而易举的事情，算上贴目的话，白棋优势利然。当然，这样的差别对于职业棋手而言。是非常看重的，但是在我们业余爱好者当中，如果有中盘力量非常强大，不在意这一点实地损失的话，三连星也完全可以下。武功正数老师就是最典型的一个例子。关于三连星的讲解就是这些，我们接下来和大家一起分享 AI 对于中国流的冲击。感谢大家关注，我们下个视频再见。